ഖുർആാനിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര ഭാഗം പതിനെട്ട് ജുസ് പതിനെട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലിഹിൽ അമീൻ വല അലിഹി വസഹബിഹി അജ്മീൻ സമാദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ തീർത്ഥയാത്ര ഇന്ന് പതിനെട്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പതിനെട്ടാം ജുസ്ഇൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂന്ന് സൂറത്തുകളാണ് സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനൂൻ സൂറത്തുൽ നൂർ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിൻ്റെ ഇരുപത് ആയത്തുകൾ ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ആദ്യമായി നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനൂൻ സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സൂറത്തിലൂടെയാണ് ഇതും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ മക്ക കാലഘട്ടത്തിലെ മധ്യകാലത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സൂറത്തുകളിലൊന്നാണ് കത് അഫ്ലഹൽ മുഹ്മിനൂൻ സത്യവിശ്വാസികൾ തീർച്ചയായും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് സത്യവിശ്വാസികളുടെ സവിശേഷതകൾ തുടർന്ന് അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുകയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ നമസ്കാരത്തിൽ ഭക്തി പുലർത്തുന്നവരാണ് അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നവരാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളുടെ ലൈംഗിക സദാചാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളുടെ ഇണകളുമായി അധീനതയിലുള്ള സ്ത്രീകളുമായി മാത്രമേ അവർ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുള്ളൂ അത് കുറ്റകരമായ ഒരു ബന്ധമല്ല എന്നാൽ അതിനപ്പുറം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതിക്രമകാരികളാണ് ആ സത്യവിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളും കരാറുകളും പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരുമാണ് അവർ തങ്ങളുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ നിഷ്ഠയോടെ നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് അവർ തന്നെയാണ് അനന്തരാവകാശികൾ എന്താണ് അവർ അനന്തരമെടുക്കുന്നത് സമ്പത്തല്ല സ്വത്തല്ല പറുദീസ ഫിർദൗസ് അതിൽ അവർ നിത്യവാസികളായിരിക്കും പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് മനുഷ്യനെ നാം കളിമണ്ണിൻ്റെ സത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു പിന്നീട് നാം അവനെ ബീജഗണമാക്കി ഭദ്രമായ ഒരിടത്ത് സ്ഥാപിച്ചു പിന്നീട് ആ ബീജത്തെ ഭ്രൂണമാക്കി മാറ്റി പിന്നീട് ആ ഭ്രൂണത്തെ മാംസക്കട്ടയാക്കി മാറ്റി അതിനുശേഷം ആ മാംസത്തെ എല്ലുകളാക്കി എല്ലുകളെ മാംസം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു പിന്നീട് നാം അതിനെ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സൃഷ്ടിയായി വളർത്തിയെടുത്തു അപ്പോൾ ഘട്ടങ്ങൾ ആദ്യം ഭ്രൂണം പിന്നീട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഗർഭാശയത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റി അലക്കത്ത് പിന്നീട് അതിനെ എല്ലാക്കി മാറ്റി പിന്നീട് ആ എല്ലിനെ മാംസം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു പിന്നീട് അതാ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സൃഷ്ടിയായി അതിനെ വളർത്തിയെടുത്തു ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടികർത്താവായ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹ അനുഗ്രഹപൂർണ്ണം തന്നെയാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടവരാണ് പിന്നീട് പുനരുദ്ധാന നാളിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ വീണ്ടും അള്ളാഹു അനുസ്മരിക്കുന്നു നൂഹനെ നാം തൻ്റെ ജനതയിലേക്ക് ദൂതനായി അയച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുക അവനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമില്ല എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഭക്തരാവുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാരായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഈ നൂഹ് പറയുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ പിൻപറ്റരുത് കേട്ടോ ഇയാൾ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് 
നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ ആളാവാൻ നോക്കുകയാണവൻ സത്യത്തിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മലക്കിനെ ഇറക്കിത്തരുമായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾക്കിടയിലൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടേയില്ല ഇയാൾ ഭ്രാന്ത് ബാധിച്ച ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഇവന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭ്രാന്താണ് അതിനാൽ ഇയാളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചു കാലം കാത്തിരിക്കുക നൂഹനബി അലഹിസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ നാഥ ഈ ജനമിത എന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് തുണയാകേണമേ തമ്പുരാനെ അപ്പോൾ നാം അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി നൽകി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും നമ്മുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചും നീ ഒരു കപ്പലുണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ കൽപ്പന പിന്നാലെ വരും അപ്പോൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഉറവ പൊട്ടും അന്നേരം എല്ലാ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇണകളെയും കൂട്ടി നീ കപ്പലിൽ കയറണം നിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അതിൽ കയറ്റുക അവരിൽ ചിലർക്കെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒഴിവാക്കുക അക്രമികളുടെ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു പോകരുത് ഉറപ്പായും അവർ മുങ്ങിത്താഴാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നീയും നിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ളവരും കപ്പലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നീ പറയുക അക്രമികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ച അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി എന്ന് പറയുക വീണ്ടും പറയണം എൻ്റെ നാഥ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നീ ഞങ്ങളെ ഇറക്കിത്തരയണമേ ഇറക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ നീയാണല്ലോ തീർച്ചയായും ആ സംഭവത്തിൽ ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് സംശയമില്ല നാം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നവൻ തന്നെയാണ് പിന്നീട് അവർക്ക് പിറകെ പിന്നെയും തലമുറകളെ നാം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു അവരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദൂതനെ അവരിലേക്ക് അയച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെടണം അവനല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഭക്തരാകുന്നില്ലേ അപ്പോഴും ആളുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു സുഖാഡംബരർ ദൂർത്തന്മാരായ ആളുകൾ പ്രമാണിമാർ പറഞ്ഞു ഇവൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഇവനും തിന്നുന്നു ഇവനും കുടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തിന്നുന്നതും നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവനും തിന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംശയമില്ല നിങ്ങൾ തീർത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് പിന്നീട് അവരുടെ ഒരു വാദം മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളുടെയും വാദം അതു തന്നെയായിരുന്നു ഇൻഹിയ ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ ഐഹിക ജീവിതമല്ലാതെ വേറെ ഒരു ജീവിതമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു നാം ഒരിക്കലും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരുത്തൻ മാത്രമാണിവർ ഞങ്ങൾ ഇവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്നവർ പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാഥ ഇവരെന്നെ ഇതാ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നീ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ഒരു ഘോരഗർജനം അതോടുകൂടി ആ സമൂഹം ചവറുകളായി മാറി അക്രമികളായ ജനത്തിന് നാശം പിന്നീട് മൂസാനബിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ഹാറൂനെയും നമ്മുടെ വ്യക്തമായ പ്രമാണങ്ങളോടുകൂടി തെളിവുകളോടുകൂടി അയച്ചു ഫിറാവുനെയും അവൻ്റെ പ്രമാണി പരീക്ഷകളുടെയും അടുത്തേക്ക് അവർ അഹങ്കരിച്ചു ധിക്കാരികളായി ആ ജനത അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് മനുഷ്യരിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയോ അവരുടെ ആളുകളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്നവരും വക്കൗമുഹുമാലന ആബിദൂൻ ഇവർ ആ ഇവർ നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യരാണെന്നെങ്കിലും വെക്കാം ഇവൻ്റെ ജനത ഇവൻ്റെ സമൂഹം നമ്മുടെ അടിമകളല്ലേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്നവരാണ് അവൻ്റെ സമൂഹം എന്നിട്ട് അവനാണ് നമ്മളോട് വന്നിട്ട് ഇത്തരം വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ സമൂഹം അവരെ രണ്ടു പേരെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നാശത്തിനിരയായി മൂസാനബിക്ക് നാം വേദഗ്രന്ഥം നൽകി അവരെ നേരായ പാതയിലൂടെ നയിക്കാനും അവർക്ക് നിർമ്മാർഗം ലഭിക്കാനും മറിയമിൻ്റെ പുത്രനെയും അവൻ്റെ മാതാവിനെയും നാം ഒരു തെളിവാക്കി മാറ്റി ദൃഷ്ടാന്തമാക്കി മാറ്റി അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും സൗകര്യപ്രദമായ ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് അഭയം നൽകി നാഥനിലേക്ക് തിരിച്ച് ചെല്ലേണ്ടതുണ്ടല്ലോ എന്ന വിചാരത്താൽ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ വിറവൂണ്ട് ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവരൊക്കെയാണ് നന്മ ചെയ്യാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നവർ അള്ളാഹു ആരെയും അവൻ്റെ കഴിവിനതീതമായത് നിർബന്ധിക്കുകയില്ല സത്യം കൃത്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു രേഖ നമ്മുടെ വശമുണ്ട് 
ആരും ഒരിക്കലും അനീതിക്കരയാവുകയില്ല നിങ്ങളിന്ന് വിലപിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു സഹായവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല നമ്മുടെ വചനങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കേൾപ്പിച്ചിരുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയായിരുന്നു പൊങ്ങച്ചം നടിക്കുകയായിരുന്നു രാക്കത പറയുന്ന കമ്പനികളിൽ അതേക്കുറിച്ച് അസംബന്ധം പുലമ്പി നിങ്ങൾ കളിച്ച് രസിച്ച് പരിഹസിച്ച് മതിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വചനത്തെപ്പറ്റി അവരാലോചിച്ചിട്ടില്ലേ അതല്ല അവരുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾക്ക് വന്നെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നാണോ അവർക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതല്ല ഈ ദൂതന പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അവർ തള്ളിക്കളയുന്നത് ഇനി അതല്ല ഈ ദൂതന് ഭ്രാന്തുണ്ട് എന്നാണോ അവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക സത്യസന്ദേശവുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവരെടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭ്രാന്തുമില്ല പക്ഷേ അവരിലേറെ പേരും സത്യത്തെ വെറുക്കുന്നവരാണ് തീർച്ചയായും നീ അവരെ നേർവഴിയിലേക്കാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പരലോക വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ ആ നേർവഴിയിലേക്ക് വരില്ല അവരതിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകും വഹുവല്ലി അള്ളാഹുവാണ് അവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾവിയും കാഴ്ചയും ഹൃദയങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തന്നത് പക്ഷേ തന്നെ നന്നെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അവർ നന്ദി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനൂൻ എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു കണ്ണ് കാത് ഹൃദയം ഇതൊക്കെ നൽകിയിട്ടും അവർ നന്ദി കാണിക്കുന്നില്ല ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിച്ചവൻ അവനാണ് ഇനി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതും അവൻ തന്നെ പക്ഷേ പൂർവികർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവരും പറയുകയാണ് എന്താ പൂർവികർ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ചു ഞങ്ങൾ മരിച്ച് മണ്ണും എല്ലുമായി തീർന്നാൽ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നോ അഇദാ മിഥുന വ കുന്ന തുറാബൻ നമ്മൾ മരിച്ച് മണ്ണായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നോ അവർക്കതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല ദാലിക്ക റജു ബഴീദ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മരണശേഷം എല്ലും മണ്ണുമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുമോ എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം അള്ളാഹു അതിനൊരു മറു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഭൂമിയും അതിലുള്ളതൊക്കെ ആരുടേതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമെങ്കിൽ പറയൂ അപ്പോൾ അവർ പറയും അള്ളാഹുവിൻ്റേത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നില്ലേ ആരാണ് ഏഴ് ആകാശങ്ങളുടെയും അതിമഹത്തായ സിംഹാസനത്തിൻ്റെയും അധിപൻ അവർ പറയും അള്ളാഹു എന്നാൽ ചോദിക്കുക എന്നിട്ടും നിങ്ങളെന്താ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാത്തത് വീണ്ടും ചോദിച്ചു നോക്കുക ആരുടെ കൈവശമാണ് സകല വസ്തുക്കളുടെയും ആധിപത്യമുള്ളത് അഭയമേകുന്നവനും തനിക്കെതിരെ ഒരിടത്ത് നിന്നും അഭയം ലഭിക്കാത്തവനും ആരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആരെയും പുത്രനാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അവനോടൊപ്പം വേറെ ഒരു ദൈവവുമില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓരോ ദൈവവും താൻ സൃഷ്ടിച്ചതുമായി പോകുമായിരുന്നു പ്രപഞ്ചം മര്യാദക്ക് നടക്കുമായിരുന്നില്ല അവർ പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവരി പറഞ്ഞു പരത്തുന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം എത്രയോ പരിശുദ്ധനാണ് അള്ളാഹു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാവുന്നതും കാണാനാവാത്തതും അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹു അവർ പങ്കു ചേർക്കുന്നവയിൽ നിന്നെല്ലാം പരിശുദ്ധനാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു പറയുന്നു ഏറ്റതും ഏറ്റവും നല്ലതുകൊണ്ട് നീ തിന്മയെ തടയുക അവർ പരഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പരത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായി അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു ഇനി പറയുക എൻ്റെ നാഥ പിശാചിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനിതാ നിന്നിൽ അഭയം തേടുന്നു പക്ഷേ ഈ ആളുകൾ അവരിതൊന്നും വിശ്വസിക്കുകയില്ല ഏതുവരെ മരണം തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തുന്നതുവരെ അങ്ങനെ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് മരണം വന്നെത്തുമ്പോൾ അവൻ താണ് കേണ് പറയും എൻ്റെ നാഥ എന്നെ ഭൂമിയിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചയക്കണമേ ഞാൻ ചെയ്യാതെ പോയ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തേച്ചും വരാം അതെല്ലാം നല്ല നിലയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നെ ഒന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടേക്കുമോ കല്ല ഇന്നഹ കലിമത്തുൻ ഹുവ കാ ഇലുഹ എന്നാൽ ഒരിക്കലുമില്ല അവനിങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങനെ വിലപിക്കാമെന്നല്ലാതെ 
അതങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യവുമില്ല അള്ളാഹു അവരെ സമയമെത്തിയാൽ പിന്നീട് പിന്തിക്കുകയില്ല പിന്നീട് കാഹളമൂതപ്പെടും അന്നാളിൽ അവർക്കിടയിൽ ഒരുവിധ ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ആരുടെ തുലാസാണോ കനം തൂങ്ങുന്നത് അവരാണ് വിജയം വരിച്ചവർ ആരുടെ തുലാസാണോ കനം കുറയുന്നവർ അവർ നരകത്തിൽ സ്ഥിരവാസികളായിരിക്കും അന്ന് അവരോട് പറയും എൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കേൾപ്പിച്ച് തന്നിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവയെ തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യദോഷം അല്ലാതെന്തു പറയാൻ ആ ഭാഗ്യദോഷം ഞങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ വഴിപിഴച്ച ജനതയായി പോയി തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഞങ്ങളെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണമേ ഇനിയും ഞങ്ങൾ വഴികേടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അതിക്രമികളായി തന്നെയായിരിക്കും എൻ്റെ ദാസന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു സത്യവിശ്വാസികൾ ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരേണമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ നീ കരുണ കാണിക്കുന്നവരിൽ അത്യുത്തമനാണല്ലോ എന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുമുണ്ട് അള്ളാഹു നാളെ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ എത്ര കൊല്ലം താമസിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ പറയും ധിക്കാരികളായ ആളുകളും പറയും ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എണ്ണിക്കണക്കാക്കുന്നവരോട് നീ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ അള്ളാഹു അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതല്ലേ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിൽ കുറച്ച് കാലമേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് പടച്ചവനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോളൂ ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങളത് പരി ചെവി കേട്ടില്ല നിങ്ങളത് ചെവി കൊണ്ടില്ല ഇക്കാര്യം നിങ്ങൾ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അഫ ഹസിബുത്തും അന്നമാ ഹലക്ക് നാക്കും അബസം വ അന്നക്കും ഇലൈനാ ലാ തുർജാഴൂൻ നിങ്ങളെ നാം വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നുമാണോ നിങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായില്ലേ അങ്ങനെ നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്തോടുകൂടി ഇത് അവസാനിക്കുകയാണ് എൻ്റെ നാഥ എനിക്ക് പുറത്തു തരയണമേ എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണമേ നീ കരുണ കാണിക്കുന്നവരിൽ അത്യുത്തമനാണല്ലോ ഇനി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സൂറത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് സൂറത്തു നൂർ പ്രകാശം എന്നാണ് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ പേര് അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ആ ഭാഗം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്തിന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമെന്ന് പറയുന്നത് ബനുൽ മുസ്തലക്ക് യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്നു കാരണം ബനുൽ മുസ്തലക്ക് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അപവാദ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹക്കെതിരെ ഒരു സഹാബിയെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് സഫ്വാനുബിന് മഅത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന സഹാബിയെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് കപടവിശ്വാസികൾ ഇല്ലാ കഥ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയും ചില സത്യവിശ്വാസികൾ അതിൽ വീണു പോകുകയും വീണു പോവുകയും ചെയ്ത സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ബനുൽ മുസ്തലക്ക് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ആ വിഷയം ഇതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ നിരപരാധിത്വം ഇതിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബദർ യുദ്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിസ്മയകരമായ യുദ്ധമായിരുന്നു സത്യവിശ്വാസികൾ അതിൽ ജയിച്ചു പിന്നീട് അങ്ങനെ അവർ ഒഹദ് ഹന്തക്ക് ഹന്തക്കോട് കൂടി സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഇമേജ് വർദ്ധിച്ചു കാരണം പതിനായിരത്തിലധികം സൈന്യവുമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ വിഴുങ്ങാൻ വന്ന സഖ്യശക്തികൾ അൽ അഹസാബ് അവർ തോറ്റമ്പി അവർ പിന്തിരിഞ്ഞോടി അതോടുകൂടി മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഇനി സൈനികമായി പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ശത്രുക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ധാർമ്മികമായി അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുന്നത് മാനസികമായി അവരെ തളർത്താൻ പറ്റുമോ 
അങ്ങനെ വ്യഭിചാരാരോപണവും ഇല്ലാത്ത കള്ളക്കഥകളുമൊക്കെ മെനഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇന്നും അത്തരത്തിലുള്ള മീഡിയ വാർ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു തരം പ്രചാരണം തെറ്റായ പ്രചാരണം അഴിച്ചു വിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് അവർ നോക്കുന്നത് സൂറത്തുൻ നൂർ ആരംഭിക്കുന്നത് സൂറത്തുൻ അൻസൽ നാഹ വ ഫറൽ നാഹ വ അൻസൽ നാഫിഹ ആയാ തിം ബയ്യനാഥ് ആയാ തിം ബയ്യനാത്തിൽ അല്ലക്കും തതക്കറൂൻ ഇതൊരു ഒരു അധ്യായമാണ് ഈ അധ്യായം നാം നിനക്കിറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് നിയമമായി നിശ്ചയിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു നാം ഇതിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ വ്യഭിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യഭിചാരാരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിയാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളുടെ അകത്തെ സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഈ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായ നിയമമാണ് എന്നും അത് നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും ആദ്യം തന്നെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് വ്യഭിചാരിണിയെയും വ്യഭിചാരിയെയും നിങ്ങൾ നൂറടി വീതം അടിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ നിയമവ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവരോടുള്ള ദയ നിങ്ങളെ പിടികൂടരുത് പാവം കെട്ടോ അവരെ എന്തിനാ നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമമാണ് പാലിക്കണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരെങ്കിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് സത്യവിശ്വാസികളിൽ ഒരു വിഭാഗം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അഥവാ പരസ്യമായിരിക്കണം ഈ ശിക്ഷ വ്യഭിചാരി വ്യഭിചാരിണിയെയോ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിനിയെയോ അല്ലാതെ വിവാഹം കഴിക്കില്ല വ്യഭിചാരിണിയെ വ്യഭിചാരിയോ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയോ അല്ലാതെ വിവാഹം ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ വ്യഭിചാരിയായ ആണ് വ്യഭിചാരിയായ പെണ്ണ് ഇവർ പരസ്പരമേ വിവാഹം കഴിക്കൂ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായ ആണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായ പെണ്ണ് ഇവർ മാത്രമേ പരസ്പരം കല്യാണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് നിഷിദ്ധമാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് വ്യഭിചാരാരോപണം വ്യഭിചാരം വളരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് അത് തെളിഞ്ഞാൽ നൂറടി അടിക്കണം എന്നാൽ നാല് സാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കാതെ ചാരിത്ര്യവതികളായ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിച്ചാൽ ആ ആരോപിച്ചയാൾക്ക് എൺപതടി കൊടുക്കണം അവരുടെ സാക്ഷ്യം പിന്നീട് ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് കാരണം അവർ തെമ്മാടികളാണ് വ്യക്തമായ സാക്ഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വ്യഭിചാരത്തെക്കുറിച്ച് കേസ് പറയാൻ പോലും പോകരു പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും വിശുദ്ധി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തവരൊഴികെ അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നവനും പരമകാരുണികനുമാണ് എന്നാൽ ഇതോടനുബന്ധിച്ചൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി ഒരു ഭർത്താവ് തൻ്റെ ഭാര്യ അധാർമ്മിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഉത്തരമാണ് ലിയാൻ അതാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയും അതിന് തങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരു സാക്ഷികളില്ലാതിരിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരാൾ സാക്ഷ്യം പറയട്ടെ ഞാൻ സത്യവാനാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ നാല് തവണ ആണയിട്ട് പറയണം അഞ്ചാമത്തെ തവണ ഞാൻ കള്ളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ എന്നും പറയണം അപ്പോൾ മറ്റവൾ തീർച്ചയായും അയാൾ കള്ളം പറയുന്നവനാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച അയാൾ കള്ളം പറയുന്നവനാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ നാല് തവണ ആണയിട്ട് പറയണം അങ്ങനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അവൾക്ക് ശിക്ഷയിൽ നിന്നൊഴിവാകാം അഞ്ചാമത്തെ തവണ അവൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശാപം എൻ്റെ മേൽ പതിക്കട്ടെ എന്നവർ പറയണം ഇതാണ് ലിയാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും കാരുണ്യവും നിങ്ങൾക്കില്ലാതിരിക്കുകയും അള്ളാഹു പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനും യുക്തിമാനുമല്ലാതിരിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമായിരുന്നു ഇനി അപവാദത്തിൻ്റെ സംഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇഫ്കിൻ്റെ സംഭവം ദുരാരോപണത്തിൻ്റെ സംഭവം എന്നൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സംഭവം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് തീർച്ചയായും ഈ അപവാദം പറഞ്ഞ് പരത്തിയവർ വേറെ ആരുമല്ല നിങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണ് എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല 
അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാണ് അവരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും താൻ സമ്പാദിച്ച പാപത്തിൻ്റെ ഫലമുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് പരത്തിയ ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെ ശിക്ഷയുണ്ട് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മുനാഫിക്കുകളുടെ നേതാവിന് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ അവൾക്ക് അവർക്ക് അയാൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറ്റിപ്പോയത് ആ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ സത്യവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ സ്വന്തത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലത് വിചാരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ സ്വന്തം ആളുകളെക്കുറിച്ച് ആരെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിചാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതൻ്റെ പത്നി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ ഉമ്മുൽ മുഹ്മിനീൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് വിചാരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കള്ളമാണ് തികഞ്ഞ അപവാദമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തേ പറയാതിരുന്നത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ തള്ളിക്കളയേണ്ട ദുരാരോപണമായിരുന്നില്ലേ ഇനി അവരങ്ങനെ ആരോപണം പറയുന്ന ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാല് സാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നാല് സാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ആരോപണം പറഞ്ഞ അവർ തന്നെയാണ് അസത്യവാദികൾ യഹത്തിലും പരത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും കാരുണ്യവും നിങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ അപവാദ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അതികഠിനമായ ശിക്ഷ നിങ്ങളെ ബാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ അപവാദം നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വായ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പരത്തി കണ്ടതും കേട്ടതും പറയുക എന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങൾ കേട്ടതും ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾക്കൊരറിവുമില്ലാത്തത് നിങ്ങൾ വായ കൊണ്ട് പരഞ്ഞു പരത്തി എടോ നീ കേട്ടോ എടി നീ കേട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് അത് പറഞ്ഞു പരത്തി നിങ്ങളത് നന്ദി നിസ്സാരമായി കരുതി പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തത് വളരെ ഗുരുതരമായ കാര്യമാണ് നിങ്ങളത് കേട്ടപ്പോൾ എന്തേ ഇങ്ങനെ പറയാതിരുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ വൃത്തികെട്ടതാണിത് അശ്ലീലമാണിത് നീ എത്ര പരിശുദ്ധൻ ഇത് ഗുരുതരമായ അപവാദമാണ് എന്ന് എന്തേ നിങ്ങൾ പറയാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇതാ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു നിങ്ങളൊരിക്കലും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി മേലാൽ ആവർത്തിച്ചു പോകരുത് നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും യുക്തിമാനുമാണ് സത്യവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ അശ്ലീലം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ താൽപ്പര്യം കാട്ടുന്നവർക്ക് കൗതുകം കാണിക്കുന്നവർക്ക് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ശിക്ഷയുണ്ട് സത്യവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അധാർമ്മിക വൃത്തികൾ അശ്ലീലതകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വലിയ ശിക്ഷയുണ്ട് പരലോകത്ത് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ ശിക്ഷയുണ്ട് പരലോകത്ത് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയുമുണ്ട് അള്ളാഹു അറിയുന്നു നിങ്ങളറിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും കാരുണ്യവും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അള്ളാഹു കൃപയും കാരുണ്യവും ഇല്ലാത്തവനാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ പിശാചിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് പിശാചിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾ പിന്തുടരരുത് പിശാചിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകൾ ആരെങ്കിലും പിന്തുടർന്നാൽ പിശാച് അവരോട് നീചവും നിഷിദ്ധവും ചെയ്യാനാണ് കൽപ്പിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യവും അനുഗ്രഹവും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അനുദ്ദേശിക്കുന്നവരെ വിമലീകരിക്കുന്നു ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ് എന്നിട്ട് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു തൻ്റെ ബന്ധുവായ ഈ ഈ ആരോപണം പറഞ്ഞു പരത്തിയവരിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ മകൾക്കെതിരെ ആരോപണം പറഞ്ഞു പരത്തിയവരിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിന് ഇനി മേലാൽ സഹായമൊന്നും കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണം പക്ഷേ അതുപോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ദൈവാനുഗ്രഹവും സാമ്പത്തിക കഴിവുമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർക്കും അഗതികൾക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നാട് വെടിഞ്ഞ് പലായനം ചെയ്തെത്തിയവർക്കും സഹായം കൊടുക്കില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്യരുത് അവർ മാപ്പ് നൽകുകയും വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും പരമകാരുണികനുമാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു 
അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈയുയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തമ്പുരാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ തൻ്റെ ബന്ധുവിന് ഉള്ള സഹായം അദ്ദേഹം പുനരാരംഭിച്ചു അഥവാ ആ കുറ്റം ചെയ്തയാൾക്ക് പോലും ഭക്ഷണം തടയുക എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികാര നടപടികളും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സത്യവിശ്വാസിനികളെക്കുറിച്ച് പതിവ്രതകളെക്കുറിച്ച് ദുർനടപടികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് ദുരാരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർക്ക് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ നാവുകളും കൈകാലുകളും സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന നാളിലാണ് അതുണ്ടാവുക ദുഷിച്ച സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ച പുരുഷന്മാർക്കുള്ളതാണ് ദുഷിച്ച പുരുഷന്മാർ ദുഷിച്ച സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതും പരിശുദ്ധകളായ സ്ത്രീകൾ പരിശുദ്ധരായ പുരുഷന്മാർക്കുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധരായ പുരുഷന്മാർ പരിശുദ്ധരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതും ആളുകൾ ആരോപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ നിരപരാധരാണ് അഥവാ ആയിഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹയും സഫ്വാനുബിനും ആഴ്ത്തലും ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അവർക്ക് പാപമോചനമുണ്ട് മാന്യമായ വിഭവങ്ങളുമുണ്ട് സൂറത്തുന്നൂർ തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ബനുൽ മുസ്തലഖ് യുദ്ധം അഥവാ ഹിജ്രയുടെ അഞ്ചാം വർഷത്തിന് ശേഷം ബനുൽ മുസ്തലഖ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ സൂറത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ആ സന്ദർഭത്ത് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വീടുകളുടെ അകത്തുള്ള മര്യാദ സ്വകാര്യത ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും സ്വകാര്യത മാനിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സത്യവിശ്വാസികളെ യായുഹല്ലദീന ആമനൂലാ തദുഹുലു ബുയൂത്തൻ ഗൈറ ബുയൂത്തിക്കും ഹത്ത തസ്ത ഇനിസു വ തുസല്ലിമു അല അഹ്ലിഹ ദാലിക്കും ഖൈറുല്ലക്കും ലഅല്ലക്കും തദക്കറൂൻ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ പോവരുത് അവരോട് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ അവരോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കരുത് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ ഇനി അഥവാ അവിടെ ആരെയും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ബെല്ലടിച്ചു വിളിച്ചു ആരെയും കണ്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ അനുവാദം കിട്ടുന്നത് വരെ അകത്തേക്ക് കിടക്കരുത് ആരുമില്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത് നിങ്ങളോട് ഇനി ആളുണ്ട് വീട്ടിലാളുണ്ട് വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബിസിയാണ് പോയിട്ട് വരൂ അല്ലെങ്കിൽ പോവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകണം നിങ്ങൾ ഒരു വൈമനസ്യവുമില്ലാതെ തിരിച്ചു പോകണം അതാണ് സംസ്കാരമുള്ള നിലപാട് അതാണ് മാന്യമായ നിലപാട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ അറിയുന്നവനാണ് ഓരോ വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്ന് കാണുക എന്നാൽ ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത വീടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ ആ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും മറച്ചു വെക്കുന്നതുമൊക്കെ അള്ളാഹു അറിയുന്നു പിന്നീട് അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയുന്നു കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തുക ഇങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കി വായിൽ നോക്കി നടക്കരുത് ഗുഹ്യഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അതാണ് അവരുടെ വിശുദ്ധിക്ക് ധാർമ്മികതക്ക് സദാചാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് സംശയം വേണ്ട അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായി അറിയുന്നവനാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ നിയമം ബാധകം സ്ത്രീകൾക്കും സത്യവിശ്വാസിനികളോട് പറയുക അവരും അവരുടെ കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തട്ടെ അവരും ഇങ്ങനെ വായി നോക്കി നടക്കരുത് അവർ അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾ താഴ്ത്തണം അവരുടെ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം തങ്ങളുടെ ശരീര സൗന്ദര്യം വെളിപ്പെടുത്തി നടക്കരുത് സ്വയം വെളിയാ വെളിവാകെയതൊഴികെ അതിനെക്കുറിച്ച് തഫ്സീറുകളിൽ കാണുന്നത് മുഖവും മുൻകൈയ്യും എന്നാണ് അപ്പോൾ മുഖവും മുൻകൈയ്യും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മറച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവർ പുറത്തേക്കിറങ്ങേണ്ടത് അവർ അവരുടെ ശിരോവസ്ത്രം മുഖമക്കന മാരിടത്തിന് മീതെ താഴ്ത്തിയിടണം മാറ് മറക്കണം തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ പിതാക്കൾ ഭർത്തൃപിതാക്കൾ പുത്രന്മാർ ഭർത്തൃപുത്രന്മാർ സഹോദരന്മാർ സഹോദരപുത്രന്മാർ സഹോദരീപുത്രന്മാർ തങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്ന സ്ത്രീകൾ വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയവർ ലൈംഗികാസക്തിയില്ലാത്ത പുരുഷ പരിചാരകർ ഇത്തരം സ്ത്രൈണ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ എന്നിവരുടെ മുമ്പിലല്ലാതെ അവർ അവരുടെ ശരീരഭംഗി വെളിപ്പെടുത്തരുത് 
മറച്ചു വെക്കുന്ന അലങ്കാരത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ധരിക്കാൻ വേണ്ടി കാലുകളിങ്ങനെ നിലത്തടിച്ച് നിങ്ങൾ നടക്കരുത് എന്നും സ്ത്രീകളോട് അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നു സത്യവിശ്വാസിനികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുക നിങ്ങൾ വിജയം വരിച്ചേക്കാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇണയില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ അടിമകളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിൽ നല്ലവരെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചയക്കുക കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരെ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ഉടൻ കല്യാണം കഴിച്ചയക്കുക അവരിപ്പോൾ ദരിദ്രരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവൻ്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഐശ്വര്യമേകും അള്ളാഹു ഏറെ ഉദാരനും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരോ അവർ അള്ളാഹു തൻ്റെ ഔദാര്യത്താൽ തനിക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കരുത്തുള്ളവരാക്കും വരെ സദാചാര ധാർമ്മിക നിഷ്ഠകൾ പുലർത്തുക അടിമകളുടെ മോചന കരാറിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അടിമകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മോചന കരാർ അവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുക അവരിൽ നന്മയുള്ളവരായി നിനക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിട്ടയക്കുക അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഏതിയ ഏകീയ ധനത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഭൗതിക നേട്ടം കൊതിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടിമ സ്ത്രീകളെ അവർ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ വേഷ്യാവൃത്തിക്ക് നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അടിമകളെ ഉപയോഗിച്ച് വേഷ്യാവൃത്തി ചെയ്യരുത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ അതിനവരെ നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല അള്ളാഹു നിർബന്ധിതമായി ചെയ്യുന്നവനെ അള്ളാഹു ഒരു പക്ഷേ പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നവനും പരമകാരുണികനുമാണല്ലോ അള്ളാഹു ആകാശഭൂമികളുടെ വെളിച്ചമാണ് അവന് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഉപമൈത അള്ളാഹുവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് അള്ളാഹു നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു നൂറു സമാവാത്തിവൽ അർ ആകാശഭൂമികളുടെ പ്രകാശമാണ് അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഒരു വിളക്കുമാടം അതിലൊരു വിളക്കുണ്ട് ആ വിളക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കൂട്ടിലാണ് സ്ഫടികക്കൂട്ടിലാണ് ആ ഗ്ലാസ് ആവട്ടെ സ്ഫടികക്കൂട്ടാവട്ടെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ആകാശ നക്ഷത്രം പോലെയാണ് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കൊണ്ടാണ് ആ വിളക്ക് കത്തുന്നത് കിഴക്കോ പടിഞ്ഞാറോ അല്ലാത്ത ഒരു ഒലിവ് വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എണ്ണയാകട്ടെ നീ തീ കൊളുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നത്ര ജ്വലിക്കുന്ന കഴിവുള്ളവ ആണ് വെളിച്ചത്തിനു മേൽ വെളിച്ചം നീ കൊളുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രകാശിക്കുമാറാകുന്ന തരത്തിൽ വെളിച്ചത്തിനു മേൽ വെളിച്ചം അള്ളാഹു തൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ നയിക്കുന്നു അവൻ സർവജനത്തിനുമായി ഉദാഹരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സകല സംഗതികളും നന്നായി അറിയുന്നവനാണ് കച്ചവടമോ കൊള്ളക്കൊടുക്കുകളോ അള്ളാഹുവെ സ്മരിക്കുന്നതിനും നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നതിനും ജക്കാത്ത് നൽകുന്നതിനും തടസ്സമാകാത്ത ചില വിശുദ്ധന്മാർ അവരാണ് അള്ളാഹുവെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവരുടെ സ്ഥിതി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് മരുഭൂമിയിലെ മരീചിക പോലെ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞയാൾ അത് വെള്ളമാണെന്ന് കരുതി അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെള്ളവും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ അവനവിടെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അള്ളാഹു അവന് തൻ്റെ കണക്ക് തീർത്തു കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹു അതിവേഗം കണക്ക് തീർക്കുന്നവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉപമ ഇങ്ങനെയാണ് ആഴക്കടലിലെ ഖനാന്ധകാരം ആഴക്കടലിലെ ഇരുട്ട് അതിന് മീതെ തിരമാല മൂടിയിരിക്കുന്നു അതിനു മീതെ കാർമേഘവും ഇരുട്ടുകൾക്ക് മീതേ ഇരുട്ട് ഇരുളിന് മീതേ ഇരുൾ ഒട്ടേറെ ധാരാളം ഇരുട്ടുകൾ സ്വന്തം കൈ പുറത്തേക്കിട്ടാൽ അതുപോലും കാണാനാവാത്തത്ര കൂരാ കൂരിരുട്ട് അള്ളാഹു വെളിച്ചം നൽകാത്തവർക്ക് പിന്നെ വെളിച്ചമേ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആകാശഭൂമിയിലുള്ളവർ ചിറക് വിരുത്തി പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധി വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ കണ്ടില്ലേ അവയുടെ പ്രാർത്ഥനയും കീർത്തനവും എങ്ങനെയെന്ന് ഓരോന്നിനും നന്നായിട്ടറിയാം അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാർമേഘത്തെ മന്നം മന്നം തെളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതും പിന്നീട് അവയെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നതും എന്നിട്ടതിനെ അട്ടിയട്ടിയാക്കി വെച്ച് കട്ട പിടിച്ചതാക്കുന്നതും നീ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ അവക്കിടയിൽ നിന്ന് മഴത്തുള്ളികൾ പുറപ്പെടുന്നത് നിനക്ക് കാണാം മാനത്തെ മലകൾ പോലുള്ള മേഘക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ ആലിപ്പഴം വർഷിക്കുന്നു എന്നിട്ട് താനിച്ചിക്കുന്നവരെ അതിൻ്റെ വിപത്തു വരുത്തുന്നു താനിച്ചിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അത് തിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു 
അതിൻ്റെ മിന്നൽ വെളിച്ചം ചില കാഴ്ചകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പോകുന്നത്ര ശക്തിയുള്ളതാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു അവയിൽ ഉദരത്തിൽ ഇഴയുന്ന ജീവികളുണ്ട് ഇരുകാലിൽ നടക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് നാലുകാലിൽ നടക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര തരം സ്പീഷീസുകൾ എത്ര തരം ജീവജാലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അള്ളാഹു അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനും അവൻ്റെ ദൂതനിലും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവനെ അനുസരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അവരുടെ വിധി കൽപ്പിക്കാനായി അവരെ അള്ളാഹുവിലേക്കും അവൻ്റെ ദൂതനിലേക്കും വിളിച്ചാൽ അവരിലൊരു വിഭാഗം ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോകുന്നു ന്യായം അവർക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അവർ വിധേയത്വത്തോടുകൂടി ദൈവദൂതൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കാപട്യത്തിൻ്റെ അസുഖമുണ്ടോ എങ്കിൽ അവർ സംശയത്തിൽ അകപ്പെട്ടതാണോ അതല്ല അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ ദൂതനും അവർ അവരോട് അനീതി കാണിക്കുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അവൻ്റെ ദൂതൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ വിധി ചോദിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ കാരണം ഇതൊന്നും അല്ല കാരണം അവർ ധിക്കാരികളാണ് എന്നാൽ തങ്ങൾക്കിടയിൽ വിധി കൽപ്പിക്കാനായി അള്ളാഹുവിലേക്കും അവൻ്റെ ദൂതനിലേക്കും ക്ഷണിച്ചാൽ സത്യവിശ്വാസികൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ തന്നെയാണ് വിജയികൾ അവർ ആണയിട്ട് പറയുന്നു അവരോട് കൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പുറപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊന്നും ആണയിടേണ്ടതില്ല ആത്മാർത്ഥമായ അനുസരണമാണ് ആവശ്യം അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മമായും അറിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ അനുസരിക്കുക അവൻ്റെ ദൂതനെ അനുസരിക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾ പുറന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അറിയുക ദൈവദൂതൻ്റെ ബാധ്യത അദ്ദേഹം ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യത്തിലും മാത്രമാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരോട് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവൻ അവരെ ഭൂമിയിലെ പ്രതിനിധികളാക്കും അവരുടെ മുമ്പുള്ളവരെ പ്രതിനിധികളാക്കിയതുപോലെ തന്നെ അവർക്കായി അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടേകിയ ജീവിത വ്യവസ്ഥ അവർക്ക് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കും നിലവിലുള്ള അവരുടെ ഈ ഭയാവസ്ഥക്ക് പകരം ഭീകരാവസ്ഥക്ക് പകരം നല്ല സമാധാനമുള്ള നിർഭയമായ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എനിക്ക് മാത്രം വഴിപ്പെടുക എന്നിൽ ഒന്നിനെയും പങ്ക് ചേർക്കാതിരിക്കുക ചേർക്കാതിരിക്കുക നമസ്കാരം നിഷ്ഠയോടെ നിർവഹിക്കുക ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുക ദൈവദൂതനെ അനുഗ്രഹ അനുസരിക്കുക എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി വീട്ടിനകത്തെ സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു നേരത്തെ പുറത്തുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി വീട്ടുകാരെക്കുറിച്ച് അവരോടും പറയുന്നു വീട്ടിനകത്തെ സ്വകാര്യ നിങ്ങൾ മാനിക്കണം വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങളുടെ അടിമകളും നിങ്ങളിലെ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്തവരും മൂന്ന് പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ അനുവാദം വാങ്ങിയ ശേഷമേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാൻ പാടുള്ളൂ പ്രായപൂർത്തിയായവരെന്തായാലും അനുവാദം വാങ്ങണം പുറത്തുള്ളവരെന്തായാലും അനുവാദം വാങ്ങണം വീട്ടിലുള്ളവർ കുട്ടികളടക്കം മൂന്ന് പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ അനുവാദം വാങ്ങണം ഒന്ന് പ്രഭാത നമസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പ് സുബു നമസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് മുറിയിലേക്ക് അനുവാദമില്ലാതെ വരരുത് മറ്റൊന്ന് ഉച്ച ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം മറ്റൊന്ന് ഇഷ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഈ സമയങ്ങളിലൊന്നും അനുവാദം ചോദിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ മുറിയിലേക്ക് കുട്ടികളോ വേലക്കാരോ ഒന്നും വരാതിരിക്കട്ടെ ഇത് മൂന്നും സ്വകാര്യ സമയങ്ങളാണ് മറ്റു സമയങ്ങളിൽ അനുവാദമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിൽ കുറ്റമൊന്നുമില്ല അവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിയുന്നവരാണല്ലോ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയാൽ അവരും അനുവാദം തേടണം മറ്റുള്ളവർ അനുവാദം ചോദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് തരികയാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ കൊതിക്കാത്ത കിഴവികൾ അങ്ങേയറ്റം വൃദ്ധരായ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ മേൽവസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചു വെക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ശരീര സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കരുത് മാന്യത പുലർത്തുന്നതിനാണ് അവർക്കും നല്ലത് നിങ്ങളുടെയോ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ മാതാക്കൾ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ പിതൃവ്യന്മാർ അമ്മായിമാർ അമ്മാവന്മാർ മാതൃ സഹോദരിമാർ എന്നിവരുടെ എന്നിവരുടെ ഒന്നും വീടുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ കുരുടനും മുടന്തനും രോഗിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു കുറ്റവുമില്ല നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കാം ഇവരുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഏത് വീടിൻ്റെ താക്കോലുകൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശമാണോ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്കോ
നിങ്ങൾ സലാം പറയണം അഭിവാദ്യം എന്ന നിലയിൽ സലാം പറയണം അള്ളാഹു ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ നിയമങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് തരുന്നു അള്ളാഹുവിലും അവൻ്റെ ദൂതനിലും ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ പ്രവാചകനോടൊപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊതുകാര്യത്തിലായിക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ അവർ പിരിഞ്ഞു പോകില്ല സദസ്സിൽ നിന്ന് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല എന്നും അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങളോട് ദൈവദൂതൻ്റെ വിളി ദൈവദൂതനെ വിളി നിങ്ങൾ അന്യോന്യം വിളിക്കുന്നത് രൂപത്തിൽ ദൈവദൂതൻ്റെ വിളി നിങ്ങൾ അന്യോന്യം വിളിക്കുന്നത് പോലെ അവഗണിക്കരുത് ഒരാൾ വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കും കേൾക്കാതിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവദൂതൻ വിളിച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കേൾക്കാതിരിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരെ മറയാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഊരിച്ചാടിയുന്നവരാരാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിയാം അറിയുക ആകാശഭൂമികളിലുള്ളതൊക്കെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് അവന് നന്നായിട്ടറിയാം അവങ്കിലേക്ക് എല്ലാവരും തിരിച്ചു ചെല്ലുന്ന നാളിനെക്കുറിച്ച് അവൻ നന്നായി അറിയുന്നു അതാണ് സൂറത്തുൽ നൂറിൻ്റെ അവസാനം ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ ഇതും മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് തൻ്റെ ദാസന് തെരിത ചെരിതറ്റുകളെ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്ന പ്രമാണം ഇറക്കിക്കൊടുത്ത അള്ളാഹു അളവറ്റ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ലോകത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ പിന്നീട് അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു ആകാശഭൂമികളുടെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അവന് പുത്രന്മാരില്ല എന്നിട്ടും ഈ ജനം അവനെ കൂടാതെ പല ദൈവങ്ങളെയും സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവരൊന്നിനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവർ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഒരു ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവും അവർക്കില്ല നിഷേധികൾ പറയുന്നു ഇയാൾ ഖുറാൻ കെട്ടിച്ചമച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കള്ളക്കഥയാണ് അതിൽ അയാളെ ആരൊക്കെയോ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അറിയുക അവരെത്തിപ്പെട്ടത് കടുത്ത അക്രമത്തിലാണ് അവർ പറയുന്നു ഇത് പൂർവികരുടെ കെട്ടുകഥയാണ് ഇയാളിത് പകർത്തി എഴുതിയതാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആരോ ഇയാൾക്ക് ഇത് വായിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇതെന്ത് റസൂലാണ് വഖാലു മാലിഹാദർ റസൂൽ യൗക്കുരുത്ത ആം വ എംഷീഫിൽ സുവാഖ് ഇതെന്ത് പ്രവാചകനാണ് ഇതെന്ത് ദൈവദൂതനാണ് ഇയാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുന്നു ഇതെന്താണ് കഥ എന്താണ് ഇയാൾക്കൊരു നിധി അങ്ങ് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ടം ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല മാരണം ബാധിച്ച ഒരാളെയാണോ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ വാദം നോക്കൂ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ നിന്നെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ വഴികേടിലായിരിക്കുന്നു ഒരു അള്ളാഹുവെ കൂടാതെ പൂജിക്കുന്നവരും അവരെയൊക്കെ അവരെയും ആ പൂജിക്കുന്നവരെയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളാണോ എൻ്റെ അടിമകളെ വഴിപിഴപ്പിച്ചത് അതല്ല അവർ സ്വയം വഴിപഴച്ചു പോയവരാണോ അവർ പറയും നാഥ നീ എത്ര പരിശുദ്ധൻ നിന്നെ കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും രക്ഷാധികാരികളെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചേർന്നതല്ല കേട്ടോ നീ അവർക്കും അവരുടെ പിതാക്കൾക്കും ജീവിത സുഖം നൽകി പക്ഷേ അവർ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്ബോധനങ്ങൾ മറന്നു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ നശിച്ച ജനതയായി മാറി ആഹാരം കഴിക്കുകയും അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരല്ലാത്ത ആരെയും നിനക്ക് മുമ്പ് നാം ദൂതന്മാരായി അയച്ചിട്ടില്ല അതായത് മുമ്പുള്ള ദൂതന്മാരും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ചിലരെ മറ്റു ചിലർക്ക് നാം പരീക്ഷണമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമോ എന്നറിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ സൂറത്ത് ഇരുപതാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താലി ജുസ് അവസാനിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ ആയത്ത് ഇൻഷാല്ല മറ്റ് ഈ ജുസ് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും മറ്റു ജുസുകളും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹ്റുദ്ഹ്വാനാനിൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു